Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang ke channel Syukri FIB Di mana dalam channel ini saya akan berkongsi tentang Information saham Information uh, tentang personal finance Dan information tentang berita-berita semasa dunia eh. Okey, jadi Pada kawan-kawan yang baru sampai ke channel ini Sila like dan subscribe pada channel ini Alright, so uh, berita pertama kita pada kali ini Pada hari ini ialah berita tentang uh, Trump telah pun mengaku kalah Okey daripada uh, daripada race uh, presidential election okey akhirnya dia mengaku kalah so kita akan tengok detail dia dan yang kedua ialah kita akan tengok Elon Musk kini telah menjadi orang terkaya di dunia selepas uh, memotong Jeff Bezos eh uh, pada malam tadi alright stay tuned Okey, uh, semalam saya telah pun melaporkan tentang uh, rusuhan yang berlaku di Capitol Hill. So, tuan-tuan yang belum tengok video itu boleh tengok video uh, yang saya sediakan link di atas. Alright, so bagaimana beribu-ribu perusuh telah pun merusuh masuk ke dalam Capitol Hill iaitu Dewan Parlimen untuk US uh, dan menyebabkan kekacauan dan lebih kurang ialah kerana Trump sendiri yang mengapi-apikan uh, penyokong beliau untuk bertindak sedemikian eh. kemudian uh, disebabkan begitu banyak tekanan daripada uh, politician di US dan juga negara-negara luar maka Trump hari ini nampaknya telah pun uh, membuat uh, mengangkat bendera putih mengaku kalah eh. Alright, uh, so kita akan dengarkan uh, video ini dan kita akan uh, ulas apakah yang berlaku And to those who broke the law, you will pay. We have just been through an intense election, and the motions are high. But now, temper. So pada peringkat ini uh, dalam ucapan Trump inilah kali pertama beliau mengecam eh beliau mengecam uh, perusuh perusuh secara publik ya eh, sebab sebelum ini beliau sebenarnya uh, memuji. Uh, semua perusuh-perusuh ini kerana telah bertindak dan apa mengapi-ngapikan perusuh untuk bertindak uh, di luar batasan eh. tapi akhirnya dalam video ini kita nampak dia mula mengecam dan uh, berjanji untuk mengambil tindakan terhadap perusuh-perusuh uh, yang telah merusuh ke dalam Capitol Hill Hi Why can't they vigorously push down every legal avenue to contest the election results? My only goal was to ensure the integrity of the vote. In so doing, I was fighting to defend American democracy. I continue to strongly believe that Okey, so Trump juga memberitahu supaya semua penyokong-penyokong dia uh, bertenang dan uh, beliau memaklumkan juga bahawa akan meneruskan uh, proses uh, untuk untuk apa nama untuk memusing sebenarnya result pilihan raya ini uh, melalui cara undang-undang lah which is of course uh, semua orang ada hak untuk membuat uh, uh, apa-apa bantahan melalui undang-undang eh. walaupun kita tahu sebelum ini uh, 50 Uh, lebih daripada kes yang cuba dibawa oleh peguam-peguam Trump terhadap uh, mahkamah-mahkamah negeri di Amerika Syarikat semuanya telah ditolak eh. basically ruang untuk dia berbuat demikian telah ditutup tapi mungkin ini sekadar orang kata cakap mulut sahaja eh. that we must reform our election laws to verify the identity and eligibility of all voters and to ensure faith and confidence in all future elections. Now Congress has certified the results. A new administration will be inaugurated on January 20th. My focus now turns to ensuring a smooth, orderly and seamless transition of power. Okey, ini adalah yang lebih penting sebenarnya. Statement ini sangat-sangat penting untuk penduduk Amerika dan untuk seluruh uh, negara-negara yang mempunyai hubungan dagang dengan Amerika bahawa dia telah memaklumkan bahawa proses 
uh, perpindahan kuasa itu akan berlaku uh, secara aman dan secara baik Mak- maksudnya dia tidak akan uh, cuba untuk melengah-lengahkan atau melambat-lambatkan proses uh, penyerahan kuasa daripada uh, pentadbiran Donald Trump kepada pentadbiran baru Joe Biden jadi ini adalah sangat-sangat penting dan market eh, pasaran saham sebenarnya bertindak positif dengan kenyataan ini bahawa Trump akan memulakan proses uh, penyerahan kuasa dan semuanya akan berlaku sebelum 22 Januari uh, di mana pada tarikh itu Joe Biden akan uh, dilantik secara rasmi sebagai Presiden baru Amerika Syarikat This moment calls for healing and reconciliation 2020 has been a challenging time for our people A menacing pandemic has upended the lives of our citizens Isolated millions in their homes damaged our economy, and claimed countless lives. Defeating this pandemic and rebuilding the greatest economy on Earth will require all of us working together. It will require a renewed emphasis on the civic values of patriotism, faith, charity, community, and family. We must revitalize the sacred bonds of love and loyalty that bind us together as one national family. To the citizens of our country, serving as your president has been the honor of my lifetime. And to all of my wonderful supporters, I know you are disappointed, but I also want you to know that our incredible journey is only just beginning. Thank you, God bless you, and God bless America. President, it is a short time ago. And, um... Okay, so itulah kenyataan Trump bahawa uh, beliau sebenarnya telah pun uh, mengangkat bendera putih mengaku kalah uh, dan uh, proses perpindahan kuasa akan berlaku secara aman dan again saya maklumkan bahawa ini adalah statement yang sangat penting untuk mententeramkan keadaan dan mententeramkan ketegangan yang berlaku di Amerika alright uh, dan seterusnya pasaran bertindak sangat-sangat positif dengan uh, berita ini di mana kita dapati uh, all major indexes eh, uh, seperti uh, S&P 500 uh, Dow Jones Uh, Nasdaq semua telah membuat uh, apa nama higher high yang baru eh so this is a very good news kepada semua uh, pelabur-pelabur saham global saham US uh, especially ni eh alright so ini ialah berita tentang Trump kemudian kita akan tengok berita tentang uh, Elon Musk